Búið er að missa tökina útlendingamálum og sömuleiðis kostnaðinu vegna þeirra og það er óásættanleg staða sig í formaður sjálfstæðisflokksins. Guðrún Hafsteinsdóttir tók við embætti dómsmálar á þeirra Jóni Gunnarssinni og Bessastöðum í dag. Úkrainu her segist hafa endurhemt átta þorp og bæi síðustu tvær vikur. Sendi þegar Úkraina á Íslandi segir engan vafa á að Úkraina eigi eftir að vinna stríðið. Afbrotafræðingur segir mandrafsmálum fara fækkandi. Lögreglan hefur til rannsóknar fjögur slík mál víða um land. Óvinni mikill sandur hefur fókið úr hálslóni Kárannugavirkjunar og dreifist á gróið land. Landsvirkjun fjölgar sandgildrum og dreifir 75 tonnum að ábyrðu austan við lónið. Fjölgun ráðbíla fylgir fjölgun kleðslustöðva. Þær eru misvel staðsettar og gæta þar betur að aðgengi gangandi vegfarnið það. Komið þið sæl, formaður sjálfstæðisflokksi segir búið að missa tökinn á útlendingamálum og gjörsamlega óásættanlegt hve mikill kostnaður við málaflokkinn sé. Fórsætisráðra segir málaflokkinn hafa reynt á en ekki sé komið að þolmörkum. Guðrún Hafsteinsdóttir tók formlega við embætti dómsmálaráðra á ríkisráðsundi í morgun. Ráðherraskiptin voru boðuð fyrir tæpum 19 mánuðum og í dag var komið að þeim á ríkisráðsundi á Bessastöðum. Jón Gunnarsson dómsmálaráðra hverfur úr ríkistjórn eftir að mörgu leiti litríka mánuði. Já, það er alltaf eftir sjá af öllum en það kemur líka alltaf maður í mannstað. Jón hefur staðið sig fyrir sinn málstað mjög vel, við höfum ekki alltaf verið sammála við Jón. Myndi sakna Jóns? Já, ég meina hann er lítríkur og það er alltaf gaman þegar það er stuð en Guðrún er örglega flott. Sérðu fram á að þú munur hafa vissa skipta á þessu kjörti umbili? Nei, það sé ég ekki fram á. En formaður sjálfstæðisflokksins sagði frekari breytingar vel hugsanlegar á kjörtjöfanbilinu en formenn hinna stjórnarflokkana töldu svo ekki vera í sínu liði. Jón Gunnarsson hefur ítrekað haldið því fram síðustu misseri að útlendingamálin í heild sinni séu eitt af brýnustu málin dómsmálaráðunetisins. Formaður sjálfstæðisflokksins tekur undir það og það hvað við harðan tón í máli hans á bessastöðum. Hann sagði þingi það var brugðist og hvetur nýjan ráðþra til að halda áfram verkum Jóns. Kostnaður ekki við það að hlúa að hælisleitendum og taka utan á þá sem hafa fengið hér hæli, heldur við það að taka afstöðu til þess hverjir eiga að fá hæli á Íslandi og hverjir ekki. Sá kostnaður að svara með já eða nei, hann er komin yfir tíu miljarða á ári. Það er gjörsamlega óásættanlegt. En það er ekki samstæði í ríkisjórnum með hann málaflokk? Ég held að sé nú meiri samstæði heldur en kannski byrtist út á við, en þetta er auðvitað viðkvæmur málaflokkur. En við höfum mist tökin á þessum málaflokki þannig að kostnaðurinn við að sinna þessum málaflokki er algjörlega farin upp úr þakinu og það er óásættanlegt. Guðrún Hafsteinsdóttir tók síðan við sem dómsmálar á þeirra á ríkisáðsfundi og hún er sammála formanninum. Ég hef áhyggjur á því að það sé farið að reyna verulega hér á öll okkar kerfi. Fórsætisráðþera segist að verkefni ríkistjórnarinnar að ná saman um flókinn mál. Við höfum nú verið að bæta inn í kerfi sem snýstu mótöku flóttamanna. Við erum búin að vera að gera miklar breytingar á því kerfi á undarföldum mánuðum og efla samhæðingu málaflóknum. Þannig að ég vil ekki tala um að kerfi sé komið á þólmörgum en ég segi hins vegar það hefur reynt mig á innviði kerfisins. Eftir hátegi tók Guðrún við ekki liklum heldur stimpilkorti ráðunetisins úr hendi Jóns Gunnarssonar og þau skiptust á blómöndum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálarræði, það kveður við annan tón hjá formanni sjálfstæðisflokksins, hann er mjög afdráttarlaus. Er þetta nýr tón hjá honum? Já, það er að verða eitthvað algjör um pólun, takt skipti í þessari umræðu um útlendingamálin. Formaður sjálfstæðisflokksins talar um að kerfið sé gjörsanlega sprungið, en þetta er nú kerfið sem að þessi ríkistjórn sko ber ábyrð á og hefur byggt upp, þannig að að þau eru nú að tala um eigin verk að þessu leiti. Já, en þetta er harðari tónn, heldur við hefur við kveðið við áður, eins og hjá formanni sjálfstæðisflokksins í dag. Getur þetta haft áhrif á stjórnarsamstarfið? Já, við heyrum nú bara hvernig fórustu menn ríkistjórnarinn að tala svona út og suður og í svona sikkvora áttina. Þetta er kannski svona skýrasta dæmið um misklíð sem við höfum séð á stjórnarheimilinu. Það er ljóst að útlendingamálin eru komin sko á dagskrá á fullri færð stjórnmálamenn eru að taka þetta upp hjá sjálfum sér er ekki bara að breyðast við ykkur um aðstæðum þannig að það er komið á dagskrá já En af hverju er þetta komið á dagskrá núna? Já það er í sjálfum sér svolítið flókið að átta sig á því ef maður skoðar útlendingamálin í heild sinni 
uh, Guðrún Hafsteinsdóttir sem er að taka við segir sko að þetta sé stæðsta viðfangsefni uh, samtímans í stjórnmálunum þar að segja umfram bara stöðu efnaðagsmála eða, eða, mm -hmm. eða kjara fólks í landinu en tölunar bakka þetta nú ekki alveg upp ef við skoðum útlendinga í landinu þá eru 66.000 innflytjendur í landinu og þar á meðal eru börn uh, innflytjendar sem eru fætt í landinu mm -hmm. þess að uh, ekki, ekki aðkomi fólk mm. en Íslendingar í útlöndum eru um 50.000 talsins mm. þannig að munurinn á milli þessara talna mm. er ekkit sérstaklega mikill mm. þannig að sko maður sér ekki alveg sko nákvæmlega hvar vandinn er þarna mm. eina breytingin sem er raunverulega er uh, flótta fólk mm. frá Úkrænu sem, Rétt, en það er tímabundi málu þetta En rétt í lokin er sjálfstæðisflokkurinn að opna umræði sem verður að taka? Hann er að taka inn umræði sem hefur geisað í löndum og í, í kringum okkur og hefur verið geisilega hadröm. Mm -hmm. Hún hefur ekki komið upp á Íslandi með sama hætti, svona sama átaka hætti mm -hmm. eins og hefur séð víða í kringum okkur mm -hmm. en það virðist vera breytast. Eriku Bergmann, takk hæðlega fyrir þetta og við snúum okkur að öðrum. Fólk sem var bjargað af yfirráðasvæði Rússa og flóðasvæðunum í Kersson segir rússneska herinn hafa skotið á björgunabátana. Úkrainu her segist af endurheimt átta þorp og bæi síðustu tvær vikur. Þótt Úkrainu her hafi viðurkennt að gagsóknin sem hófst fyrir hálfu mánuði gangi hægar en vonir stóðu til hefur tekist að endurheimta nokkur þorp og bæi. Eyðileggingin er mikil eins og í þessari menningarmiðstöð sem breyttist í vígvöll fyrir ekki svo löngu síðan. Þótt nákvæmar tölur liggi ekki fyrir er vitað að mannfallið er mikið í báðum herjum. Á flóðasvæðunum í Hersson þar sem Kakov stíplan var eyðilögð fyrir tæpum tveimur vikum eru staðfest döðisföll orðin yfir 50. Stíplan er mitt á milli yfirráðsvæða Úkrainumanna og Rússa og þegar hún brast sendu Úkrainumenn báta til að bjarga fólki sem var fast á yfirráðsvæði Rússa. En rússneski herinn skaut á þrjá björgunabáta þar sem þrjú létust og tíu særðust. Samennu þjóðnar byðu fram aðstóðu á flóðasæðunum sem Rússar afþökkuðu af öryggisástæðum eins og það var orðað. Óli, hvorugur herun hefur líst ábyrð á að hafa sprengt stífluna. Hvað vitum við um þetta mál núna? Ásakanir ganga enn á víksl en sagt að rannsókn New York Times þá benda sönnunagögn til þess að sprengju hafi verið komið fyrir í stíflunni mm. og sá sem gerði það hljóti að hafa yfir að á þessu svæði og það eru rússar og að samanskapi komst uh, svona teimi alþjóðlegra sérfræðinga þeirri niðurstöð að það væri afar líklegt að rússar hafi sprengt stífluna. En nú segjast rússar ekki vilja fá aðstöð samanið þjóðuna á flóðasvæðunum. Ja, hvernig bara það samanið þjóðuna við því? Í yfirlýsingu frá samanið þjóðunum segir einfaldlega að það sé ekki hægt að neita fólki um aðstöð sem er í brýtni þörf fyrir hana og þau ætli samt sem áður að reyna að koma fólkinu til bjargar. Það þúsundir hafa mist heimili sín á flóðasvæðinu og hersónir svæði sem rússar hertóku nánast um leið og þeir réðust inn í Úkrainu í februar í fyrra og við hittum í dag Olgu Di Brófu, hún er sendi herra Úkrainu gagvart Íslandi og hún er ein þeirra sem á fjölmarga ástvinni í hersón, eigimaðurinn hennar er þaðan og hún sá okkur frá því að þessi tími þegar fólk var að flýja í februar massi í fyrra hafi verið algjör martruð. This is something I just want to forget because it's a very painful experience and we uh, thought that already the worst is behind but now another genocidal and terrorist act hit the region of Herson. I mean the blowing up of the Kahovka dam. Aftur var fjöldi ástvinna til brófu á flótta, nú undan flóðun. You know, it was an awful feeling because we seemed that the first days of invasion returned.
but we will survive you know we never lose optimism we never lose energy and it gives us um, more strength uh, to fight uh, to fight and to win we have no doubt that we will win De prófa tók við embætti sendiherra einungis nokkrum dögum áður en Rússar ríðust inn í Úkraínu í fyrra. Og átti að afhenda forseta Íslands trúna bréf sitt aðeins viku eftir innrásuna. But I still decided to go to Iceland although the situation was very uncertain and I received such a warm welcome from all the leadership of Iceland president prime minister minister of foreign affairs and strong support that it gave me a lot of strength Og þannig hefur það verið síðan segir hún Ísland sé traust bandalagsríki uh, we also uh, very much rely on Iceland's strong voice in support of Ukrainian membership in NATO and upcoming summit, uh, NATO summit uh, in Vilnius is a perfect opportunity for our allies to act and to acknowledge Ukraine as part of the West. En Óli Mónki segja að framkvæmdistjóri NATO hafi slegið út af borðinu að umsókn Úkraðinu eru teki fyrir að leitu á fundinum í næsta mánuði. Jú, hann er í Þýskalandi, Jens Stoltenberg í heimsókn þar og á blaðamannafundi sagði hann hreinlega að það væri ekki til umræðu á þessu stigi að samþykja aðeldur umsókn Úkraðinu, heldur aðeins hvernig hægt sé að færa Úkraðinu nær því að verða aðeldur ekki NATO. Leitu á fundurum verður í Vilnius í Íslandi næsta mánuði, 11. og 12. júli og þar verðum við líka að fylgjast grann með gangi mála. Það sjálfst við takk fyrir þetta, Óla Ragnarsdóttir og við snúum okkur allt öðru. Fjögur morðmál eru til rannsóknar hjá þremur lögreglegambættum á landinu öllu. Sjö hafa látist í mandrápsmálum á tveimur árum. Afbrotafræðingur segir morðum þó fara fækkandi í samfélaginum. Á síðastinu tveimur árum hafa sex morðmál komið upp. Mörgum kann að þykja mikið um En þetta er þó langt í frá að vera einstæmi. Það sem að vera af þessu ári hafa þau verið þrjú. Þá voru fjórir sem létust á síðasta ári í þremur mandrafsmálum. Árinu þar á enda voru þau tvö og 2020 voru þau þrjú. En við erum að skoða bara þetta stutta tímabil. Þá eru þau kannski svona svolítið óvenju mörg þessi ár í röð. Hér er vert að hugað heildamyndinni. Alls hafa 25 mandrafsmál komið upp frá árinu 2012 til 2023. Til samanbjörðar voru 28 morð framin á árinu 1999 til 2011. Þá hefur það gerst að fimm morðmál komið upp á einu og sama árinu. En það var árið 2000 eða fyrir 23 árum síðan. Þá létust 10 í jafnmörgum mandrafsmálum á 3 árum. Ef við myndum til dæmis bara skoða þetta síðustu 30 ár sem svona 3 ár, Ára tví, að þá hafi verið meðaltali verið tvö. Þannig að morðmálum fer ekki fjölgandi, heldur þvert á móti? Já, sko þvert á móti vegna þess að síðan 1990 að þá hefur okkur fjölgað um um það byl 100.000 íbúa og nú koma hingað til Íslands að ári hverju fjöldin allur að ferðamönnum sem að var ekki raunin fyrir 20-30 árin síðan. Þannig að þegar við miðum við það þá hefur þeim já Það er að fækka fyrir íbúa. Þó verðist tilfinning almennings vera önnur. Já, hún er skiljalega finnst mér. Við erum að sjá mikla fjölmiðla umfjöllun um hvert og eitt mál, eðlilega. Og þegar að það koma svona nokkur ár í röð, þar sem við erum með óvenju mörg morðmál sem við fjalla mikið um, að þá er eðlilegt að við skinnjum að það sé eitthvað svona allsærjar breyting að við séum að búa í hættulegra samfélagi. Utaríkisráðara Bandaríkjana og fórsetti Kína segja mikilvægt að hlúa að viðkvæmu sambandi ríkjana. Ekki aðeins njóti ríkin tvö góðs af því, heldur séða hagur alls heimsins. Opinber heimsókn Antoni Blinkens, utaríkisráðara Bandaríkjana til Kína náði hámarki í dag þegar hann kom á fund Xi Jinping fórsetta Kína í Peking. President Biden asked me to travel to Beijing because he believes that the United States and China have an obligation to responsibly manage our relationship. Kóyi 
Æ kaldara hefur andað milli Kína og Bandaríkjana undanfæran ár. Ör vöxtur Kína og aukin umsvef í öðrum ríkjum er Bandaríkjunum þyrnir í augum og Kínverjar eru ósáttir við afstöðu Bandaríska stjórnvalda til Tævans. Blinken skóf ekki utan af hlutunum á blaðamannafundi eftir samtal við sí. We have no illusions about the challenges of managing this relationship. There are many issues on which we profoundly, even vehemently, disagree. It's the responsibility of both countries to find a path forward, and it's in both our interests and the interests of the world that we do so. Heimsókn Blinkens sem fundaði með kínverskum kollega sínum í gær er fyrsta heimsókn utarríkisáþara Bandaríkjana til Kína í forsetatíð Joe Biden. Bandaríkjaforseta, fyrst áttu Blinken og Xi ekki að hittast sem hefði verið mjög til marks um styrð samskipti ríkjana en fundur þeirra var skipulagður með örskömmum fyrirvara. Biden hefur sjálfur aldrei farið í heimsókn til Kína nýja fengið Xi í heimsókn í Kvíðaúsið. Óvinni mikill sandur hefur fókið upp úr bökkum hálslóns í miklum þurkum það sem af er sumri. Landsvirkjunin hefur virkjað viðbráðsáætlun til að hindra að sandurinn byrðist inn á gróið land. Framan af sumri er lítið í hálslóni Kárunjúkavirkjunar stærsta uppistöðulóni landsins. Bakkarnir standa berir og geta sandur og leir úr lóninu farið á flug. Uppfók er mælt á nokkrum stöðum, jökulleir sem skapar mistur, og sína gerfi tunglamyndir að leirinn kemur aðalega frá dyngjusandi en minna úr bökkum lónsins. Meiri áhyggjur eru af svokölluðu áfóki þar sem sandur skríður með jörðu og fer yfir gróið land. Þetta er óvinnu mikið áfók sem við fengið í ár og sem stafar að því að það er líka búin að vera óvinnulegt tíð hérna, búið að vera bara sumar blíða í raunu síðan í maí og þegar að sóleis aðstæður eru þá virkjum við okkar viðbrassáallun sem felur í sér að við þurfum að fara upp og skoðum svæðið með tilliti til sandsins sem er á ferðinni. Landgræðslan sér um þá vöktun og í eftirlitsgíslu kom fram að áfók á tveimur svæðum austan við lónið væri meira en áður hefði sést. Lagt var til meðal annars að mókað erði upp úr fullum sandgildrum og þeim fjölgað og hefur verið unnið að því undanfarnar vikur. Og við erum hérna á Lindabungu núna og þar byrja gildrurnar og síðan náðar alveg hérna inn með eina 14-15 kilometra og það er svona aðal aðgerðin, síðan erum við líka með gyrðingar, áfúskyrðingar sem fanga þá sand líka og síðan höfum við líka verið að styrkja gróður á svæðinu og allt er þetta til þess að koma í vef fyrir að sandur fara á gróður og drekki honum. Og hvernig er það að takast? Það hefur bara gengið mjög vel og það hefur sýnt sig öll þessi ár sem að hálslónu búið að vera að þess að mótvæðsaðgjöf virka mjög vel. En þetta ár núna er mjög sérstakt, sérstakar aðstæður hérna. Bríðatir Bjartíðinsdóttur, hvernréttinda konu og fyrrurandi bæjarfullrú í Reykjavík var minnst í dag á hvernréttinda daginn þegar blómsegur var lagður á leiði hennar í Hólavallakirkjugarði. Bríðat stopnaði hvernréttindafélag Íslands og var fyrst í formaður þess. Það var hún ein fjögura hvenna sem settust fyrstar hvenna í bæjarstjórn Reykjavíkur 1908 fyrir hönd hvennaleistans. Þeir vaka Fannarsdóttur og Dilja og Björg Daðadóttir gengu með blómsveginn og afrendu Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur, fórsetta borgarstjórnar, sem kom honum fyrir á leiði Bríðatar. Tónlistar konurnar Rebekka Blöndal og Marína Ósk flöttu síðan tvö lög. Það getur reynst flókið að koma hleðslustöðum fyrir rafbíla fyrir í borgarlandinu og sumar hafa endað upp á gangstjætt. Samkvengu verkvæðingur hjá borginni segir að hún hafi lært af mistökunum. Svo var tíðin að gangstjættir voru fyrir gangandi vegfarendur en götunar fyrir bíla og aðra umferð. En allt er breytingum háð og hér á Hrannarstíg hafa hleðslustöðvar fyrir rafbíla fengið sitt pláss á gangstjættinni. Slíka stöðvar hafa sprottið upp eins og gorkúlur á gangstjættum. Þetta er þó liðin tíð, segja borgar yfirvöld. Verklægið hafi verið bætt frá því sem var. Þurftum að brenna okkur aðeins fyrst til þess að byrja með en ferli í dag er þannig að við vinnum mjög mikið saman þvert á skrifstofur til þess að finna bestu staðsetninguna. Það er þá ekki í gönguleiðum með þetta og þannig að það veldi sem einstu raskin sé samt á þannig svæðum að þetta þjóni fólk. Þetta var mikið fagnaðarefni þegar við gátum loksins tekið gjaldmælana á sínum tíma af gangstjöttunum þannig að það er svolítið sérst þetta að vera að fara til bakarunum og setja nýja stöðu. Eftir því sem rafbílum fjölgar ekst þörfin fyrir innviði. Það eru bara sjö ár í að sala bensín og dísilbíla verði bönnuð og einhvers staðar þurfa hleðslustöðvarnar að vera. 
En það er ekki bara hleðslustöðvar sem standa í gangu einum. Við framkvæmdir í borgarlandinu eiga gangandi vegfærendur það til að verða útundan. Stjættirnar eru stundum lagðar undir vinnusvæði á þess að huga sig að hjáleiðum. Það eru oft framkvæmdir í gangi og það virðist vera tilhneig til þess að loka fyrir gangandi vegfærendur eða vegfærendur sem eru ekki á bíl. Þar með talið fólk á hjóli, bönn á hjóli og svo framvegis. Og það sé gangstættum sé þá lokað án þess að það séu gerðan einar ástafanir? Já, gerðar bara viðeigandi ástafanir. Mest ekki nóg að setja einhverju örfáur keilur út á götuna og ætlast til þess að fólk með barnavagn eða bönn á hjóli fari út á götur framhjá keilum eða jafnvel bara merkingar um hvað sé í gangi og þá skilum maður þetta aðeins betur. Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í kastlausu kvöldsins? Við ætlum að tala um málefni flótta fólks í kvöld, það er að segja hvernig er þetta að taka vel á móti því, eins og við heyrðum í fréttum hérna áðan, þá hvað við svolítið nýjan tón hjá formanni sjálfstæðisflokksins, þess að tala um að þetta sé komið úr böndunum, nýr dómsmálaráður að segja að kerfið sé komið að þólmörkum, þótt að forsetisráður að vilji ekki stíga jafn afdráttarlaust til jarðar. En við ætlum að tala við bæjastjórni Reykjanesbæ og hafna fyrir þeim þeirra reynslu af móttöku flóttamanna. Hvað hefur gengið vel, hvað verr og hverju þarf að breyta? Takk fyrir það, Bergsteinn, og við ætlum að líta til veðurs. Það er norðan 50-30 metra á sekund og rigning einhvern á austanverðu landinum. En að mestu þurft suðvestan og vestanlands heiti verður 60-17 stig og nú verður hlýjast þá suðurlandi. En byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánar yfir horfur næstu dagar lokum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Gísli Þorgeir Kristjánsson segist aldrei hafa fundið aðra eins ánægju tilfinningu og þegar hann vann meistaradeild Evrópi handbolta í gær að þeim stegi eftir að hafa farið úr axlarlið. Kristiano Ronaldo og félagar í portugalska landsliðin í fótbolta hefðu á laugartalsvelli nú undir kvöld. Ísland tekur á móti Portugal annað kvöld. Landsleiðstjálfari Ísland segir að það geti hentað vel fyrir Ísland að fara inn í leikinn á morgun sem minna liðið. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rýfa helstu aðtriði þessa fréttatíma. Staða útlendingamála er óásættanlega mati formann sjálfstæðisflokksins sem segir málaflokkin stjórnlausan. Prófessor í stjórnmálafræði segir umpólun hafa orðið í umræðunni. Guðrún Hafsteinsdóttir tók við embætti dómsmálar á þar að Jóni Gunnarsinni í dag. Úkræðinu her segist hafa endurhönd átta þorp og bæði síðustu tvær rikur. Sendi þegar að Úkræðin á Íslandi segir engan vafa á Úkræðina í eftir að vinna stríðið. Afbrótafræðingur segir mandrásmálum fara fækkandi. Lögreglan hefur til rannsóknar fjögur slík mál víða um land. Óvinu mikill sandur hefur fókið úr hálslón í Kárahnjökavirkjunar og dreifist á gróið land. Landsvirkjum fjölgar sandgildrum og dreifir 75 tonnum á ábyrðu austan við lónið. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastlesi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjómarpirslegan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna innan rúm.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl.